வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் எஸ்கேஎம் ஹேண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ப்ராஜெக்ட் ஓல்டு சாரியில் செஞ்ச டோர் மேட்டு இதுக்கு முதல்ல உள்ள வீடியோவில் நான் வந்து இந்த ஓல்டு சாரியை எப்படி யான் பால் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் அந்த யான் பால்லேருந்து ஒரு ஸ்லிப் நாட் ஒன்று போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நம்மளோட குரோஷட் ஊக் எடுத்து அந்த ஸ்லிப் நாட்குள்ளே விட்டு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் செயின்ஸ் போட்டுக்கோங்க இந்த செயின் எப்படி போடணும் குரோஷட் சீரீஸ் எப்படி போடணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் வந்து என்னோடய பேசிக் வீடியோஸ்லேயே நான் போட்டிருக்கேன் தெரியாதவங்க அதில் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நான் வந்து இதில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் செயின்ஸ் நான் வந்து இதில் போட்டுக்கிறேன் ஸ்டார்டிங்கில் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் செயின் இப்போ நம்ம போட்டு முடித்தாச்சு இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் செயினுக்கு அப்புறம் இந்த டோர்மேட் வந்து ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து டபுள் க்ரோஷேட்டில் தான் பின்ன போகிறோம் அதனால் நான் வந்து த்ரீ செயின்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேங்க ஹைட்டுக்காக த்ரீ செயின்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து செயின்குள்ளார நான் என்னோடய டபுள் க்ரோஷேட் போட போகிறேங்க டபுள் க்ரோஷேட்டுக்கு யானை ஒரு தடவை ஹூக் மேலே சுற்றிட்டு அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் செயின்குள்ளே உள்ளே விட்டு யானை ஒரு தடவை பிக் பண்ணி எடுங்க நூலை ஒரு தடவை பிக் பண்ணி எடுங்க எடுத்திங்கன்னா உங்களோட ஹூக் மேலே மூணு லூப்ஸ் இருக்குங்க மூணு முடிச்ச மாதிரி இருக்கும் இப்போது மறுபடியும் ஒரு தடவை நம்ம வந்து இந்த நூலை சுற்றிட்டு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நூல் வழியாக வெளியில் எடுக்கணும் இப்போ ரெண்டு லூப் இருக்கு இல்லைங்களா மறுபடியும் ஒரு தடவை நூலை சுற்றிட்டு அடுத்த ரெண்டு லூப் வழியாக வெளில எடுத்திங்கன்னா இதுதான் டபுள் க்ரோஷேட்டுங்க இதே மாதிரி நம்ம வந்து இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் செயின்ஸ்லேயும் நம்ம இந்த டபுள் க்ரோஷேட்டை அப்படியே ஃபுல்லாக போட்டுக்கணுங்க இதே சீரீஸ் தான் நம்ம வந்து ப்ராஜெக்ட் ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து டபுள் க்ரோஷேட் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ மெத்தட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் சில இடத்துல மட்டும் ஸ்டிச்சஸ் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் வருவோங்க அதாவது ஓரங்களில் மட்டும் ஸ்டிச்சஸ் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட் வரும் நான் அது உங்களுக்கு எப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் மற்றபடி தையெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே டபுள் க்ரோஷேட் தான் இந்த சீரீஸ் ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து போட போகிறாங்க பார்த்திங்கன்னா இதை மாதிரி நான் வந்து அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்டிச்சஸுக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செயினுக்கும் நான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டைம்ஸ் இந்த டபுள் க்ரோஷேட் போட்டு முடிச்சிட்டேன் இந்த லாஸ்ட் ஒன் இருக்கு இல்லைங்களா லாஸ்ட் செயின் அதில் வந்து இன்னும் சிக்ஸ் டைம்ஸ் மோர் அதாவது டோட்டலாக செவன் டைம்ஸ் நான் இந்த டபுள் க்ரோஷேட் போட போகிறேங்க அப்போ தான் நம்ம வந்து டேர்ன் ஆகுங்க நம்மளோட ஒர்க் வந்து ஆப்போசிட் சைடில் டேர்ன் ஆகும் அதனால் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா முதல்ல ஒரு தடவை போட்டேன் இன்னும் சிக்ஸ் டைம்ஸ் அதாவது மொத்தமாக ஏழு தடவை இந்த லாஸ்ட் செயின்குள்ளார அதாவது நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இல்லைங்களா அந்த செயின்குள்ளார நம்ம வந்து ஏழு முறை நம்ம இந்த டபுள் க்ரோஷேட் போட்டுக்கணுங்க இந்த மாதிரி ஏழு தடவை நீங்கள் இதே தையலை அந்த ஒரே ஹோல்குள்ளார ஒரே செயின்குள்ளார நீங்கள் செவன் டைம்ஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஆப்போசிட் சைடில் உங்களோட ஒர்க் வந்து திரும்பிடுங்க பார்த்திங்கன்னா செவன் டைம்ஸ் நான் இந்த டபுள் க்ரோஷேட்டை அந்த லாஸ்ட் செயின்குள்ளார போட்டிருக்கிறேங்க இப்போது இதே டபுள் க்ரோஷேட்டை டுவர்ட்ஸ் த எண்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் செயின் வரைக்கும் நம்ம திருப்பி போடணுங்க இந்த பக்கம் எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடில் நம்ம போட்டுட்டு வரணும் லாஸ்ட்டில் வரும்போது மட்டும் என்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இதே டபுள் க்ரோஷேட் தாங்க இதே நம்ம திருப்பி கண்டினியூ பண்ணலாம் யான் ஓவர் போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் செயின் வழியாக உள்ளே விட்டு யானை பிக் பண்ணி எடுங்க எடுத்துகிட்டு ஒரு தடவை நூல் சுற்றி ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நூல் வழியாக வெளில எடுத்துருங்க அடுத்த நூல் சுற்றி அடுத்த ரெண்டு நூல் வழியாக வெளியில் எடுத்துருங்க பார்த்திங்கன்னா இப்போ லாஸ்ட் வரைக்கும் நான் போட்டுட்டேன் இப்போ லாஸ்ட்டில் வந்து ஒரு செயின் போட்டிருக்கேன் இந்த பக்கம் ஏழு போட்டோம் இல்லைங்களா இந்த பக்கம் வந்து நம்ம வந்து ஆறு தாங்க போடணும் டோட்டலாக ஆறு தான் போடணும் ஏன்னா நம்ம ஒரு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் இல்லைங்களா ஒரு ஹைட்டுக்காக அது வந்து ஒரு டபுள் க்ரோஷேட்டாக உங்களுக்கு ஆக்ட் ஆகிக்கும் அதனால் சிக்ஸ் டைம்ஸ் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இதை சிக்ஸ் டைம்ஸ் நீங்கள் இந்த டபுள் க்ரோஷேட் அந்த லாஸ்ட் ஹோல்குள்ளார போட்டுக்கோங்க சிக்ஸ் டைம்ஸ் நீங்கள் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு நம்ம இந்த தேர்ட் செயினில் க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் த்ரீ செயின்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் இல்லைங்களா ஹைட்டுக்காக அதில் வந்து நம்ம ஸ்லிஸ்ட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் வந்து போட்டு முடிச்சிட்டேன் இப்போ இந்த தேர்ட் செயின் நம்ம மூணு செயின் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் இல்லைங்களா அந்த தேர்ட் செயின்குள்ளார உள்ளே விட்டு பார்த்துக்கோங்க தேர்ட் செயின்குள்ளே உள்ளே விடுறேன் உள்ளே விட்டு இந்த நூலை ஒரு தடவை பிக் பண்ணி
இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு ஏற்கனவே நம்ம போட்ட மாதிரி அடுத்தடுத்த ஸ்டிச்சஸ்குள்ளே நீங்கள் சிங்கிள் சிங்கிள் டபுள் க்ரோஷே போடணுங்க அதாவது ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோஷே ஒவ்வொரு செயின்குள்ளேயும் நீங்கள் போட்டே வரணும் ப்ரீவியஸ் ரோலில் உள்ள ஒவ்வொரு இதுலேயும் நீங்கள் வந்து போட்டு வரணுங்க இப்போ லாஸ்ட் இடத்துக்கு வந்துட்டோம் இந்த நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் இல்லைங்களா செவன் இது போட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் இல்லைங்களா அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம் இப்போ நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செவன் ஸ்டிச்சஸ் போட்ட இடத்துல ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சஸுக்கும் நான் வந்து ரெண்டு ரெண்டு முறை நான் வந்து இந்த டபுள் க்ரோஷேட் போட போகிறேங்க அதாவது ஒவ்வொரு ஹோல்குள்ளேயும் ரெண்டு ரெண்டு தடவை டபுள் க்ரோஷேட் போட போகிறேன் இந்த செவன்ஸ் செயின்ஸுக்கு ஃபுல்லாக ஸோ இது ஃபஸ்ட் டைம் போடுறேன் ஃபஸ்ட் ஹோல்குள்ளே ரெண்டு தடவை போடணும் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே போடணுங்க இது ஃபஸ்ட் டைம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து செகண்ட் டைமுங்க ஒரே ஹோல்குள்ளே நீங்கள் ரெண்டு தடவை இந்த டபுள் க்ரோஷேட் போட்டுக்கணுங்க அதே மாதிரி அடுத்த ஹோல்குள்ளே ப்ரீவியஸ் ரோவோட அடுத்த ஹோல்குள்ளே இதே மாதிரி ரெண்டு தடவை போடணுங்க இதே மாதிரி செவன் எதுக்கும் நீங்கள் போடும்போது அதாவது செவன் என்ன போட்டிங்க இல்லைங்களா ஏற்கனவே ஒரு இதில் அது செவன் எதுக்கும் நீங்கள் ரெண்டு ரெண்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது டோட்டலாக ஃபோர்டீன் ஸ்டிச்சஸ் வருங்க இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஃபோர்டீன் ஸ்டிச்சஸ் வந்ததுக்கப்புறம் திருப்பியும் நம்ம இந்த கீழே போட்ட மாதிரி டபுள் க்ரோஷேட் மேலேயும் போட்டு நம்ம அந்த ரோவை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாங்க இங்கே கீழே எப்படி போட்டிருக்கோமோ அதே மாதிரி மேலேயும் வருங்க அந்த இன்க்ரீஸ் பண்ண இடத்த தவிர அந்த வளைவாக வருது இல்லைங்களா அந்த இடத்துக்கு இந்த சைடில் நம்ம எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து டபுள் க்ரோஷே வந்து ரெண்டு ரெண்டு தடவை போடணும் அது இங்கே வரும்போது நான் சொல்கிறேன் இந்த பக்கம் எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி அந்த சைடும் போடணும் அது வரைக்கும் நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சஸுக்கும் ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோஷே போட்டே வாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த வளைவு வர இடத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் இந்த டபுள் க்ரோஷே போட்டு முடிச்சிட்டேன் இதுக்கு அடுத்ததில் நான் இந்த சைடு எப்படி போட்டணும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சஸுக்கும் ரெண்டு ரெண்டு தடவை அதாவது இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோங்க நம்ம தையலை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அதனால் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சுக்கும் நீங்கள் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே போட்டு கடைசியில் அந்த இன்க்ரீஸ் பண்ண செயின் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மூணு செயினை ஹைட்டுக்காக இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் இல்லைங்களா அதுக்குள்ளே விட்டு நீங்கள் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இந்த ரோவையும் க்ளோஸ் பண்ணிடலாங்க நான் அடையாளத்துக்காக ஒரு ஊக்கு ஒன்று போட்டு வச்சுருக்கிறேன் இந்த ஊக்கை கலட்டிட்டு அந்த தேர்ட் ஸ்டிச்சுக்குள்ளே உள்ளே விட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு நம்ம இந்த செகண்ட் ரோவை கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ஒரு தடவை நூல பிக் பண்ணி எடுக்கிறேன் பிக் பண்ணி எடுத்து இந்த செயின் வழியாகவும் வெளியில் எடுத்துருங்க ஸோ உங்களுக்கு செகண்ட் ரோ கம்ப்ளீட் ஆயாச்சு இதே மாதிரி தேர்ட் ரோ ஃபோர்த் ரோ ஃபிஃப்த் ரோ சிக்ஸ் ரோ நம்ம சிக்ஸ் சிக்ஸ் ரோஸ் வரைக்கும் நான் இந்த இதை போட்டிருக்கிறேங்க நமக்கு எவ்வளோ அகலம் தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் த்ரீ செயின்ஸ் போட்டேன் ஒரு அடையாளத்துக்காக ஒரு ஊக்கு ஒன்று குத்தி வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இங்கே தான் நம்ம வந்து ஸ்லிப் நாட் போட போகிறோம் அகெயின் இந்த தேர்ட் ரோவில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதே ஸ்டிச்சு தான் திருப்பி ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் இந்த கார்னர் வர வரைக்கும் அதாவது இந்த வளைவு வர வரைக்கும் நம்ம வந்து இதே ஸ்டிச்சஸ் தான் கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போது இந்த கார்னர் இருக்க இடத்துக்கு நம்ம வந்தாச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த நம்ம ஒவ்வொரு இதுலேயும் ரெண்டு ரெண்டு பிரி ப்ரீவியஸ் ரோவில் ஒவ்வொரு இதுலேயும் நம்ம ரெண்டு ரெண்டு இது போட்டிருந்தோம் இல்லைங்களா ரெண்டு ரெண்டு தையல் போட்டிருந்தோம் இல்லைங்களா அந்த இடத்துல அந்த இடத்துக்கு வந்தாச்சு இப்போது இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டா ரெண்டு தையலில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இதில் மட்டும் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேங்க இந்த இந்த ஹோல் தெரியுது இல்லைங்களா உங்களுக்கு இந்த ஹோலில் மட்டும் நான் வந்து ரெண்டு முறை இந்த டபுள் க்ரோஷே போட்டுக்கிறேங்க ஃபஸ்ட் டைம் மட்டும் ரெண்டு முறை போட்டுக்கிறேன் இந்த டிசி வந்து டபுள் க்ரோஷேட்டை வந்து நான் ரெண்டு தடவை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சஸில் போட்டுக்கிறேங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் ரெண்டு தடவை போட்டுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் இதில் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு நேரத்தில் தான் போட போகிறேங்க ப்ரீவியஸ் ரோவில் நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சுக்கும் ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டிச் போட்டோங்க இப்போ வந்து நான் இந்த ரோவில் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இதில் மட்டும் நான் ரெண்டு ஸ்டிச் போட்டுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் டைம் அதாவது ஒரே ஒரு முறை மட்டும் தான் போட போகிறேன் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறதுல ஒரே ஒரு தடவை தான் போடுறேன்
1 இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இந்த வளைவு முடிகிற வரைக்கும் நம்ம போடணுங்க ஸோ ஒரு இன்க்ரீஸ் ஒரு சிங்கிள் ஒரு இன்க்ரீஸ் ஒரு சிங்கிள் இந்த மாதிரி இதில் டூ டைம்ஸ் போட்டாச்சு அடுத்ததில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிங்கிள் தான் போட போகிறோங்க இதே மாதிரி இந்த வளைவு முடிகிற வரைக்கும் அதாவது டபுள் டபுள் இருந்தது இல்லைங்களா ஏற்கனவே பழைய ரோல அது முடிகிற வரைக்கும் நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு டூ ஒரு ஒன் அதாவது ஒரு இன்க்ரீஸ் ஒரு சிங்கிள் ஒரு இன்க்ரீஸ் ஒரு சிங்கிள் அப்படின்னு இந்த வளைவு முடிகிற வரைக்கும் நான் அதை போட போகிறேங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி போட்டு முடிச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஸ்வல் சிங்கிள் க்ரோஷே டுவர்ட்ஸ் அந்த வளைவு வர வரைக்கும் அந்த டூ ஸ்டிச்சஸ் இருந்தது இல்லைங்களா ப்ரீவியஸ் ரோவில் ஒரே இதில் அது வரைக்கும் நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா அதுக்கு முன்னாடி உள்ளது வரைக்கும் நான் வந்து சிங்கிள் வரை சிங்கிள் டபுள் க்ரோஷேட் போட்டுக்க போகிறேன் ஒவ்வொரு தையலுக்கும் ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோஷேட் போட போகிறேன் இந்த இடத்துக்கு வரும்போது அகைன் இந்த சைட் நம்ம எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஒரு ஸ்டிச்சில் டூ ஸ்டிச்சஸ் அடுத்ததில் ஒன்று அடுத்ததில் இன்க்ரீஸ் அடுத்ததில் ஒன்று இந்த மாதிரி போட போகிறேன் இதுக்குள்ளே ஒரு டயக்ராம் ஒன்று நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் போ என்னென்னா இந்த டயக்ராமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக இந்த ரவுண்ட் ரவுண்டாக நான் போட்டு வர்றது வந்து செயின்ஸுன்னு நினச்சிக்கோங்க இந்த செயின்ஸில் வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து த்ரீ செயின்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணேன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு அடுத்ததுக்கெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோஷேட் போட்டே வந்தேங்க இந்த லாஸ்ட் ஸ்டிச் வரும்போது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டிச் அந்த லாஸ்ட் ஸ்டிச்சில் மட்டும் செவன் டைம்ஸ் நம்ம வந்து இந்த டபுள் க்ரோஷேட் போட்டோம் ஒரே செயினில் செவன் டைம்ஸ் நம்ம போட்டோம் இல்லைங்களா அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம சிங்கிள் சிங்கிள் டபுள் க்ரோஷேட் போட்டே வந்தோம் இங்கே லாஸ்ட்டில் வரும்போது லாஸ்ட்டு ஒன்று இன்க்ரீஸ் பண்ண ஒன்று ரெண்டுத்தையும் விட்டுட்டு இன்னும் அஞ்சு தையல் எக்ஸ்ட்ராவாக நான் போட்டுக்கிறேன் போட்டிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஸ்லிப் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இந்த ரோவை நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் அதே மாதிரி இப்போ நெக்ஸ்ட் ரோக்கே நம்ம என்ன பண்ணோங்க மூணு செயின் மறுபடியும் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி லாஸ்ட்டில் வரும்போது இந்த வளையிற செயினுக்கு மட்டும் ஒவ்வொரு இதுக்கும் ரெண்டு ரெண்டு தையல் நம்ம போட்டுக்கலாங்க போட்டுறோம் இல்லைங்களா திருப்பி இந்த ரோ கண்டினியூ பண்ணும்போது இந்த சைடில் ஒவ்வொரு இதுக்கும் ரெண்டு ரெண்டு தையல் போட்டு லாஸ்ட் வரும்போது மட்டும் ஒரு ஸ்டிச் மட்டும் போட்டோம் ஏன்னா வந்து அந்த டபுள் க்ரோஷேட் அந்த இன்க்ரீஸ் பண்ண செயின் வந்து ஒரு டபுள் க்ரோஷேட்டாக ஆக்ட் ஆகிக்கும் ஸோ அடுத்த ரோ போடும்போது மறுபடியும் மூணு செயின் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறோம் இந்த ரோ ஃபுல்லாக சிங்கிள் க்ரோ சிங்கிள் சிங்கிள் டைம் போடுறோம் ஃபஸ்ட் இதில் மட்டும் ரெண்டு அடுத்ததில் சிங்கிள் அடுத்ததில் இன்க்ரீஸ் சிங்கிள் இன்க்ரீஸ் சிங்கிள் அந்த மாதிரி போட்டோங்க இப்போ அடுத்த ரோ வரும்போது எப்படி போடணும் அப்படின்னா மூணு செயின் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் இதில் மட்டும் டபுளுங்க அடுத்தது ரெண்டு இதில் ரெண்டு சிங்கிள் அடுத்ததில் இன்க்ரீஸ் அடுத்ததில் ரெண்டு சிங்கிள் அடுத்ததில் இன்க்ரீஸ் அடுத்ததில் ரெண்டு சிங்கிள் இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகணும் அடுத்த ரோ பாருங்கள் இன்க்ரீஸ் எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் இன்க்ரீஸ் இங்கே வந்து ஒன்று அடுத்ததில் ரெண்டு இருந்துச்சு இல்லைங்களா அடுத்ததில் மூணு சிங்கிள் வரணுங்க மூணு தடவை சிங்கிள் வரணும் ஒன் டூ த்ரீ மூணு சிங்கிள் அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்க்ரீஸ் அதுக்கப்புறம் மூணு சிங்கிள் அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்க்ரீஸ் இதே மாதிரி போகணுங்க இதே மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு எத்தனை ரோஸ் வேணுமோ அத்தனை ரோஸ்க்கு நீங்கள் வந்து இந்த சைடில் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு மேட் ரெடி ஆயிரும் இது நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்ட ஸ்டிச்சு அடுத்த ரோ அடுத்த ரோ அடுத்த ரோன்னு இப்போ நான் வந்து சிக்ஸ் ரோஸில் இந்த மேட்டை நான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் இது இப்படி நீங்கள் வெட்டுலாம் அப்படி இல்லாட்டின்னா நீங்கள் பார்டர் கொடுக்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கலரில் வேறு ஒரு யான் ஒன்று ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஜாயின் பண்ணிட்டு சிங்கிள் க்ரோஷேட்டில் நீங்கள் ஒரு பார்டர் மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாங்க சிங்கிள் க்ரோஷேட்டுக்கு யான் ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டிச்சுக்குள்ளே உள்ளே விடுங்க யானை பிக் பண்ணி எடுங்க ஒரு தடவை யான் சுற்றிட்டு மறுபடியும் உள்ள எழுதி எடுத்துருங்க இதோட பேசிக் வீடியோ நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் தெரியாதவங்க அதை பார்த்துக்கோங்க இதில் ஃபுல்லாக நான் சிங்கிள் க்ரோஷேட் போட்டு இந்த மேட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிக்கிறேங்க இந்த பார்டர் வேண்டான்னு நினைக்கிறவங்க ஜஸ்ட் நீங்கள் அந்த பழைய ஆறு ப்ரோஸோடே கூட விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பார்டர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த ரோ ஃபுல்லாகவே சுற்றிலும் நீங்கள் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களோட ஓல்டு சாரீல செஞ்ச டோர் மேட்